Cześć, ja jestem Sar, czyli witam was wszystkich serdecznie w 99. odcinku naszej serii Zagrajmy w Hitman. Zbliżamy się nieuchronnie do jubileuszowego setnego odcinka, ale zanim taki pojawi się na kanale, to zabierzemy się za kolejny nieuchwytny cel. Jeden z ostatnich już, jakie twórcy mają do udostępnienia w pierwszym sezonie Hitmana. Tym razem naszym celem będzie widoczny tutaj łobus, jak nazwali właśnie tego czarnoskórego jego mościa twórcy. I co ciekawe, jest to pierwszy nieuchwytny cel rozgrywający się w sapięzie nocą, a więc w tych realiach znanych z misji dodatkowej ikona, kiedy to mieliśmy również tam do wyeliminowania Dino Bosco, zapewne pamiętacie, bo ten dodatkowy epizod wam pokazywałem swego czasu na kanale. Fajnie, że się twórcy zdecydowali na przenosiny jeszcze raz do Sapienzy, tym razem właśnie nocą. Posłuchajmy na początek odprawy i dowiedzmy się, co konkretnie mamy zrobić. Good afternoon, 47. Your target is media personality Bartholomew Argus. The charismatic musician turned film star is at the epicenter of a drugs and weapons investigation in the UK and the subject of an Interpol arrest order. The target has gone underground, leaving his former business partner and infamous London gangster, Tommy the Hammer Stokes, to take the blame. We have learned that the target is lying low in Sapienza as a guest of Dino Bosco. And this represents an ideal window of opportunity to engage. The clock is ticking, 47. Good luck. No cóż, już dawno nas nie było w sapięzie nocą, więc teraz będzie bardzo fajna odmiana. Tutaj macie dokładne informacje na temat naszego celu. I przygotujmy się odpowiednio. Jak być może pamiętacie, tutaj tylko możemy rozpoczynać w bramach miasta bo jest tylko dostępna część tej lokacji, wyglądająca zresztą nieco inaczej niż Sapienza za dnia. Jako broń niech będzie Silver Bowler, a strój weźmiemy sobie, sam jeszcze nie wiem co konkretnie, może niech będzie garnitur letni z rękawiczkami tym razem. No i przemycimy sobie na pewno przedmiot. Myślę, że na początek, jak będziemy się orientować w temacie, to wezmę na wszelki wypadek strzykawkę ze śmiertelną trucizną. Być może ją wykorzystamy, być może nie. No a zamiast garoty oczywiście wytrych, bo żeby dostać się do tej strzykawki, to będę musiał się włamać do piwnicy. Moneta oczywiście przyda się do odwracania uwagi. No i możemy rozpoczynać. Tutaj jak zwykle macie... Przypomniane, na czym polega eliminacja nieuchwytnego celu. Good evening, 47. Intercepts have placed members of the target's entourage in Sapienza, and this may lead you to the target himself. The chaos of Bosco's epic film production will, no doubt, provide cover for your infiltration, and, I'm sure, a number of opportunities to engage him. Good hunting, 47. No i dobra, na początek jak zwykle będziemy musieli zacząć od rozejrzenia się tutaj i zlokalizowania naszego celu. Patrzę się przede wszystkim na te okolice, z tego względu, że widziałem przecież na odprawie, że tutaj chociażby mamy go. Tylko, że w sytuacji, kiedy Dino Bosco udziela wywiadu, a więc zdecydowanie nie w tym momencie, w tym tłumie go nie widzę. Ale warto by zerknąć na plan filmowy, dlatego że z tego co tam widać było na tej odprawie, na tych zdjęciach, to nasz cel gdzieś tutaj właśnie na tym planie filmowym był widoczny, ale no niestety go teraz nie widzę. Korzystam sobie z instynktu, dlatego że teoretycznie można będzie go łatwo chyba rozpoznać z tego względu, że chodzi w bluzie z kapturem najwyraźniej, no ale niestety nigdzie go kurczę stąd nie da się wypatrzeć, więc chyba jednak będę musiał poszukać gdzieś tam dalej i poszukać szczęścia, mając nadzieję, że rzeczywiście gdzieś on będzie. Powiem wam, że tu jest trochę 
podejrzane, że jest tyle aż ludzi. Może tam go w końcu mamy. Często warto spojrzeć po tych ochroniarzach. I patrzcie, kogoś tam mamy z kapturem. Ktoś tam jest. Kurde, to musi być on chyba. Tak mi się wydaje. Słuchajcie, spróbujmy. Tutaj nawet tych ludzi nie było normalnie w tym letnim bonusowym epizodzie, więc to już jest podejrzane. Najpierw dostać się tutaj do tej piwnicy, bo i tak potrzebuję przedostać się do strzykawki ze śmiertelną trucizną, a stąd przecież też będę w stanie od razu dostać się tam na górę. Tylko najpierw jeszcze na pewno będę chciał się przebrać. A tutaj, jak być może pamiętacie, jest idealny sposób, bo mamy ochroniarza niedaleko. Proszę bardzo, chodzi mi właśnie o tego pracownika ochrony. Poczekam, aż on tu przyjdzie, wtedy go bezwładnie i przebiorę się za niego, a wtedy już będziemy mogli dostać się bez większych problemów na samą górę. Oczywiście gościa schowamy tutaj. Postaram się zrobić całość z rangą cichego zabójcy jak zwykle. No i jesteśmy pracownikiem ochrony. I teraz tak. Muszę dostać się tam na górę i przyjrzeć się czy to na pewno jest nasz cel. Tak, to jest on. Patrzcie, gra w Kaden Lynch. This Dino gig ain't gonna happen. This is a waste of my time. Don't worry, mate. We'll get you back on the screen as soon as this little misunderstanding with the police has been cleared up. Oh, fuck the bill. It's Stokes we gotta worry about, mate. I'm sure he'll chill. Then we'll set up meetings with the big studios again. Hey! You could even make one of those weird independent movies that nobody watches to build up your artistic credentials. Maybe we can swing a roll in Snow Diaries 6, hmm? Chill! You taking a mick? I know Stokes. He ain't gonna chill before my ass is in the ground. The Snow Diaries? All right, you are. And that chick in the lead role. Whoa, she's a business. You know what? We're not gonna let that happen. Not on my watch, I promise you that. Man, I love Kane and Lynch. That shit is real. Yeah? Well, I don't know anything about video games, to be honest. Well, they wanted me in a movie, you know. That would have been wicked, except you made a muck of it. Nice one. Oh, well, that's maybe a little bit unfair. As I remember, the studio went for some other guy. You're not listening. This is bloody genius. Best fucking dialogue in a computer game ever. That's how they talk on the streets, not bloody... Lock and load. <laughs> that's just daft. Jak ja uwielbiam te nieuchwytne cele, w których mamy jakieś dodatkowe dialogi. I tutaj właśnie nawiązanie do gry Kane and Lynch, czyli do innej produkcji od studia IO Interactive. Dobra, słuchajcie, widzę, że mój cel nie zamierza się stąd ruszać. Ja spróbuję odwrócić uwagę wow, tych ochroniarzy. Bye. Tylko, że najpierw... Kurde, ten się jeszcze tu kręci. Czekajcie, spróbuję rzucić. A, tylko, że koleś kurde nie usłyszał. Trzeba będzie tutaj zająć się kolejnymi osobami. Dobra, przyjdzie tutaj chyba. Trzeba będzie po kolei ich stąd wykurzyć. I liczyć na to, że będę w stanie ich później załatwić. Znaczy się ostatecznie zabrać się za tego gościa. That man is possessed by the devil. And I have seen it before. Somebody call an exorcist. 
Oj, stary, nie przesadzaj, żaden egzorcysta nie będzie tutaj konieczny. Obezwładniamy go szybko. I kurczę, świetnie się tutaj składa, bo to jest idealna lokacja, żeby też poukrywać te ciała, bo przecież w piwnicy mamy pełno tych pojemników, których ciała możemy ukryć. Powiem wam, że tutaj te dwa to mogą nie starczyć, jeśli miałbym tutaj wszystkich uchować, więc zacznę od tego miejsca i ruszam dalej. Spróbuję tak z kolejnymi, no chyba, że oni ruszą się gdzieś w końcu, to wtedy pomyślimy nad innymi rozwiązaniami, ale i tak myślę, że dobrze jest od razu pozbyć się tych ochroniarzy. Dobra, czekamy, niech on tutaj zejdzie. Kurczę, na razie idzie całkiem sprawnie. Jeśli rzeczywiście uda się w taki sposób wyeliminować wszystkich po kolei, no to byłoby całkiem nieźle. Nie musielibyśmy się martwić o ochroniarzy. W tyle oczywiście cały czas słychać Dino Bosco. Tutaj muszę kurde uważać, bo mamy tego jednego gościa. Ale on chyba tutaj nie wchodzi, prawda? Z tego co ja pamiętam. Tak więc możemy spokojnie tutaj wchodzić z kolejnymi delikwentami ogłuszonymi. I teraz odwracamy uwagę następnego. Pytanie czy któryś usłyszy? Nie, za daleko. No, będziemy musieli trochę bardziej pokombinować. Tylko teraz sprawę utrudnia fakt. A nie, ten jednak sobie idzie. Dobra. Zadziałajmy w ten sposób. Jeez. Teraz ten z kolei będzie podchodził. Ale jazda. Możliwe, że teraz już po tym będę mógł odwrócić uwagę no, tego mojego celu, bo on jest teraz najbliżej. Dobra, teraz też usłyszał. Właśnie robię to w ten sposób, że najpierw przywołuję danego gościa tą puszką, a później jak już jest niedaleko, to rzucam monetę tutaj, żeby zszedł na dół. I ważne jest, żeby zszedł właśnie po tych schodach, bo przypominam, że na schodach nie mogę za bardzo tych ludzi obezwładniać. Muszą być na równym terenie. Dlatego tak istotne jest, żeby monetę rzucić nieco dalej. No i co? Tutaj znowu mamy tego delikwenta. Schowamy teraz ciebie tutaj. No i mam nadzieję, że już odwrócimy uwagę naszego celu. Zobaczymy, czy się uda. Znowu muszę tutaj najpierw rzucić puszkę. Jasny gwint, jak zwykle. To tak bywa, że najpierw oczywiście przychodzi ochroniarz. Dobra. Czekajcie, przyspieszymy to trochę. Zostawię tutaj broń. Hey, you hear me? Think we might have some disturbance. Jeśli zostawię broń, to ochroniarz powinien ją zabrać i pójść sobie. Puszka jest moja, stary. Puszka jest moja. Ty zabierz się za broń lepiej, a ja zajmę się twoim kolegą. What the hell? All right, is that real? Crap, it is real. Gratuluję zdolności dedukcji, stary. Shit! No! Oh, God damn it! No! No! Dobra, jazda. Jeśli się uda odwrócić teraz uwagę, to pójdzie łatwiej niż myślałem. Jest. 
uda się, uda się jak najbardziej, ekstra. Ej, ej, czemu nie idziesz? Chodź tutaj. Nożesz, kurde, co on? Nie mówcie mi, że się nie da w ten sposób. A? Jasny gwint, no teraz ten podchodzi, ale jazda. Jak tak dalej pójdzie, to za chwilę ochroniarz wróci i będę miał kłopot. Kurde, no jeszcze ten mi utrudnia sprawę, on tutaj czasem przychodzi, jak widać. Ja, jeżeli tylko zdążył, zanim ten ochroniarz wróci, nie wiem gdzie on zanosi tą broń. Muszę poczekać, aż ten sobie odejdzie, bo nie chcę jeszcze jego obezwładniać, bo to mi zajmie więcej czasu. A jak sobie pójdzie, wtedy byłbym w stanie właśnie tego tutaj zdjąć. Dobra, teraz powinno się udać. Puszka się rozbiła, no ale mam jeszcze kilka monet oczywiście, więc spokojnie. No chodź tutaj, chodź. Nie ociągaj się za bardzo. Ok. Dobra, idzie tu. I teraz jeszcze w tą stronę rzucić. I sprawa powinna być załatwiona. Kurde. Powiem wam, że poszło łatwiej niż myślałem. W sumie to wszystko jedno, czy go załatwię strzykawką, czy bronią palną. Nie! O, żeż ty! Ale jazda, ochroniarz wrócił. No, żeż kurde! To jest niewiarygodne. Ale mam pecha. Chodź tu. No niestety, jestem zmuszony jednak jeszcze załatwić ochroniarza. Chciałem sobie, kurde, przyspieszyć wszystko. A tymczasem jeszcze się zadanie wydłużyło. Przez to, że był problem jeszcze z tamtym delikwentem, który podchodził tutaj w tę okolicę. I ochroniarz zdążył oczywiście wrócić, a najwyraźniej jest to tak zaprojektowane, że ochroniarz automatycznie idzie za naszym celem. No bo oczywiście ma go ochraniać. Więc jak już tutaj wrócił ochroniarz, to i... Poszedł tutaj. No ale to dobrze w sumie, że... Bo już miałem zabijać, kurde, tego Bartholomew. A tymczasem... Troszkę się wstrzymałem. I patrzcie, no to się nazywa pech. Teraz ten tutaj przyszedł. Jejku! Ale to jest ciekawe, bo... Ten się w ogóle nie odrywa od gry. I tak naprawdę... Ciężko tutaj pomyśleć o jakimś innym sposobie. Bit repetitive. Mam nadzieję, że teraz już się uda. Zabieramy monetę i rzucamy jeszcze tutaj. No i czas to zakończyć, słuchajcie. Nie wiem, czy strzykawką, czy pistoletem, wszystko jedno, tak jak już mówiłem. Nie będzie teraz pistolet, bo strzykawką już kilka tych nieuchwytnych celów ostatnio eliminowałem. Target down. The money has been wired to your account. No i proszę, udało się kurcze. Wyzwanie ukończone, łobuz. Jeszcze tylko schować go. Zabójstwo niewykryte. No i poszło jak należy. To teraz tylko wydostaniemy się stąd. Przebiorę się z powrotem w garnitur letni. Będę musiał się tam tamtędy wydostać. Bo tutaj samochodem można, ale tylko jeśli mam kluczyki, a w tym momencie takowych nie posiadam. A tutaj w tym garniturze mogę się już swobodnie przemieszczać, aż do wyjścia. Nie, kamera bezpieczeństwa, no jasny gwint, tego nie wziąłem jeszcze pod uwagę w takim razie. O kurde. Dobra, 
Pamiętam, że w epizodzie drugim, w Sapienzie za dnia, mieliśmy nagrania na górze, ale nie wiem czy tutaj to też było. Nie jestem pewien w tym momencie. Spróbujemy, spróbujemy odnaleźć. No cóż, jednak, kurczę, coś mi utrudniło. Zapomniałem zupełnie, że kamery mogą tu jeszcze być. Ale też y, są one inaczej ustawione, bo chyba... Znaczy w epizodzie drugim na pewno tych kamer tutaj nie było. A jeśli chodzi o ikonę, to też chyba w tym bonusowym epizodzie kamery akurat w tamtym miejscu nie było. A tutaj chyba, z tego co pamiętam, były te nagrania, które można było skasować. Tak, to jest tutaj i nic się nie zmienia w y, przypadku tego nieufytnego celu, więc niszczymy dowody. Dowody usunięte. No i teraz już można ostatecznie przedostać się do wyjścia. No bo oczywiście gdybym tych dowodów nie usunął, to nie dostałbym rangi cichego zabójcy na koniec. A jako, że dowody usunięte, to jak najbardziej taka ranga będzie mi przyznana. Więc super. Jeszcze raz zatem przebiorę się. Przebieram się z tego względu, że jeśli bym szedł w przebraniu ochroniarza, to możliwe, że jakiś inny ochroniarz mógłby mnie tam rozpoznać. A idąc w garniturze teraz, mam pewność, że nikt mi nie będzie sprawiał problemów. Bo też doskonale pamiętam, że tutaj można było się swobodnie w tym stroju przemieszczać, bo nie są to żadne tereny zastrzeżone. Jako zwykły cywil możemy tutaj chodzić. Ja tu proszę, mamy ochroniarza i możliwe, żeby naszego, znaczy naszego agenta w tym przebraniu, możliwe, żeby rozpoznał. Więc okej, okay, udało się całkiem bezproblemowo to zrobić. Trochę czasu to zajęło, ale najważniejszy jest efekt końcowy. No i jest cichy zabójca, tak jak chciałem, więc super. 159,5 tysiąca punktów, więc znowu udało się tę misję zakończyć sukcesem. No i z tego co pamiętam, z tego co twórcy pisali, to mamy jeszcze w tej grze otrzymać dwa ostatnie nieuchwytne cele, więc powoli będą już kończyć zapewne to wsparcie dla pierwszego sezonu Hitmana. Ja oczywiście te ostatnie nieuchwytne cele również Wam pokażę. Wszystkie mi się udało nagrać, więc mam nadzieję, że te ostatnie również będę miał taką możliwość, żeby je Wam zaprezentować. Dajcie znać, jak ta misja się Wam podobała, a jeśli gracie Hitmana, to napiszcie też, jak Wy sobie poradziliście z Argusem. Czy próbowaliście go też zlikwidować z ranką cichego zabójcy, czy może dla Was się to nie liczy i eliminujecie te cele w obojętnie w jakiś sposób, nawet i na głośno, bo wtedy jest oczywiście dużo łatwiej, możecie wparować, zabić gościa i uciec po prostu. Ja zawsze staram się jednak to jako cichy zabójca zawsze robić i w tym przypadku się to udało, trochę kombinując, trochę właśnie odwracając uwagę ochroniarzy, ale najważniejsze, że wyszło jak należy. Tak więc to by było na tyle z mojej strony. Oczekujcie na jubileuszowy setny odcinek z Hitmana, a ja na razie się z wami żegnam. Do usłyszenia!